Hi, hello, welcome to my channel. So this is Dr. Shruti, an infertility consultant from 39 hospitals. So next topic is IVF, IVF, IUIs, hysteroscopy and laparoscopy are important. So hysteroscopy and laparoscopy are important. Hystero, hystero and uterus. Andi. So hysteroscopy, scopy and to visualize the cavity. So, hysteroscopy and uterus ni visualize chedam. Dani hysteroscopy and laparoscopy and lapar and abdomen and so abdomen lo scopy same. So, lap, abdomen lo manam chinna ports vesi abdomen ni visualize chedam abdomen lo palo na organs cavity lo na organs and visualize chedam ni laparoscopy and taman matter. As well, IVF lo vitiki role enti hysteroscopy imadi under suggest chestunaru laparoscopy kuda manam PCO di vala lo manak mark laparoscopy. So, IVF is a laparoscopy, hysteroscopy, and the improvement of the success of the laparoscopy. So, first, we have to do hysteroscopy. So, first and foremost step is a couple of approaches. We have to do females with a basic scan. 80% to 90% of the female body is a problem in the scan. Scan is not the same as the human shadow. So, if you look at the shadow, it is not the same as the human shadow. That is the hysteroscopy is not the same as the human shadow. So, if we have a little doubt in this scan, there is a problem in the cavity in the scan. So, this is a normal uterus. So, there is a polyps in the uterus, or a small fibroid in the scan. So, if we have a septum, we have a doubt. So, we have to clarify our doubts in this way. We suggest the hysteroscopy in the way. So, the septum is the attachment of the baby. So, the baby is attached to the growth. Three, four months later, the baby is started. If you have polyps and fibroids, you can see the growth in the endometrium. In the endometrium, you can see the growth in the polyps. If you have a fibroid, you can see the muscle in the muscle, then you can see the fibroid. So, in the polyps and fibroids, there is a space constraint. There is a space for the baby to grow. If you have a fibroid, you can see the uterus wall and you can see the abnormal contract. So, you can see the implantation of the implantation. So, there is also a conception of the problem. There is also an abortion risk. If you carry a baby for 6 months, 7 months, you can have a lot of membranes rupture, fluid leak, and you can have a lot of problems. So, if you avoid this, we can avoid some patients with hysteroscopy. So, if we have any problems in the scan, we can have a problem. Polyp, Fibroid, Septum, so we can suggest that in the hysteroscopy. There are some cases in the previous cycles, IVF has failed. If IVF has failed, there is an implantation problem or an embryo problem. Either soil or seed is a problem. So, we need to use a good quality seed. Mostly, we need to use a problem in the soil. The soil is nothing but the endometrium. So, what is the problem in the endometrium? Why is there no implantation? There is no vascularity. There is no blood supply in the endometrium lining. There is no thickness. 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 So, we have to visualize the baby bed dogs in the hysteroscopy. After that, we have to check all the implantation and vascularity. So, we have to visualize the direct visualization. We have to visualize the scan problem in the hysteroscopy. We have to visualize the hysteroscopy. We have to visualize the hysteroscopy. So, the uterus wall is closed and the anterior posture is closed. So, we also have to cut the cavity open and cut the additions to the cavity. The cavity is a reconstruction of the normal uterus. So, we have to use the hysteroscopy. So, we have to use the recurrent endometrium. We have to use the endometrium growth. We have to use the implantation at least 9 to 14 mm. We have to use the implantation at 7 to 8 mm. 
కానీ మనం ఎవ్రీ టైం మనం ఐయుఐ సైకిల్లో చూసినా నార్మల్ ఓవిలేషన్ ఇండక్షన్లో ఫాలిక్యులర్ ట్రాకింగ్ చేసినప్పుడు ఎండోమెట్రియం చూసినా కంటిన్యూస్గా థిన్గానే వస్తుంది అనుకోండి ఫైవ్ ఎంఎం ఫోర్ ఎంఎం దీనికంటే ఎక్కువ రావట్లేదు ఎందుకు థిన్ అవుతుంది ఇది కూడా తెలుసుకోవడానికి ఒక్కొక్కసారి మనం హిస్టోస్కోపీ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందండి సో వీళ్ళలో హిస్టోస్కోపీ వల్ల యాజ్ సచ్ ఒక ఎండోమెట్రియల్ ఇంజురీ అనేది జరగడం వల్ల నెక్స్ట్ సైకిల్లో బాగా ఎండోమెట్రియం వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో వీళ్ళకు ఒకటి ఆయన హిస్టోస్కోపీ అవసరము అండ్ ల్యాప్రోస్కోపీ గురించి మాట్లాడదాం సో ఐవిఎఫ్కి ముందు ల్యాప్రోస్కోపీ ఎవరికి అవసరం సో ల్యాప్రోస్కోపీ అంటే హిస్టోస్కోపీ న్యాచురల్ ఆరిఫైస్ వెజైనా నుంచి మనం కెమెరా పంపించి ఇలా వెజైనా నుంచి కెమెరా పంపించి యూట్రైన్ క్యావిటీని విజువలైజ్ చేస్తున్నాం అంతే అదే ల్యాప్రోస్కోపీ డైరెక్ట్ అబ్డామినల్ క్యావిటీలో హోల్స్ వేసి యూట్రస్ని బయట నుంచి చూస్తున్నాం హిస్టోలో లోపల నుంచి క్యావిటీ విజువలైజ్ చేస్తే ల్యాప్రోస్కోపీలో బయట నుంచి విజువలైజ్ చేస్తాం సో హిస్టోస్కోపీలో ఇంకొకటి అందరికీ డౌట్స్ ఉంటాయండి హిస్టోస్కోపీలో నా ట్యూబ్స్ బాగున్నాయా చెప్తారా ఓవరీస్ బాగున్నాయా ఇవి ఏమీ కనిపించవండి హిస్టోస్కోపీలో మనం చూసేది ఓన్లీ గర్భాశయము లోపల సైడ్ మాత్రమే ఆ లైనింగ్ ఎలా ఉంది ట్యూబ్వెల్ ఓపెనింగ్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉన్నాయా లేదా అనే విషయం మనకి హిస్టోస్కోపీలో తెలుసుకోలేమండి దానికి కావాల్సింది ల్యాప్రోస్కోపీ సో అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఏ రీజన్స్ లేకుండా వాళ్ళకి ఇన్ఫర్టిలిటీ వస్తోంది అన్ని పారామీటర్స్ బాగున్నాయి స్కాన్స్ బాగున్నాయి సెమెన్ బాగుంది అంతా బాగున్నా కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ వస్తోంది అన్నప్పుడు ఒక్కసారి ల్యాప్రోస్కోపీ డయాగ్నోస్టిక్ ల్యాప్రోస్కోపీ అంటాం అనమాట ల్యాప్రోస్కోపీలో మనం చెక్ చేసుకుంటాం ఏదైనా మైల్డ్ ఫామ్ ఆఫ్ ఎండోమెట్రియోసిస్ ఉందా చిన్న చిన్న బ్లీడింగ్ స్పాట్స్ ఏమైనా కనిపిస్తాయా అవి ల్యాప్రోస్కోపీ డయాగ్నోస్టిక్ అనమాట ఎండోమెట్రియోసిస్కి సో దానికోసం ల్యాప్రోస్కోపీ చేస్తాం ఇంకొకటి ట్యూబెల్ ఓపెనింగ్ ట్యూబెల్ పెటెన్సీకి గోల్డ్ స్టాండర్డ్ ల్యాప్రోస్కోపీ అండి మనము డై పుష్ చేసి ఇలా డై కింద నుంచి పుష్ చేస్తాం వెజైనా నుంచి డై పుష్ చేసిన తర్వాత ట్యూబ్స్ ఒకవేళ ఓపెన్ ఉన్నట్టయితే రెండు సైజ్ నుంచి బయటికి ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది స్పిల్ అవుతుంది మనం బ్లూ కలర్ డై వేస్తాం సో దట్ ఇట్ విల్ బి విజు మనకు ఐస్కి విజువలైజ్ అయ్యేటట్టుగా బ్లూ కలర్ డై సెలెక్ట్ చేసుకొని బ్లూ డైని పుష్ చేసి ఈ రెండు ట్యూబ్స్ వైపు ఫోకస్ చేసి చూస్తాం ఒకవైపే డై వచ్చిందంటే అదర్ సైడ్ బ్లాక్ ఉందని మీనింగ్ రెండు సైడ్స్ డై వచ్చేస్తే రెండు ఓపెన్ ఉన్నట్టు అదే రెండు సైడ్స్ నుంచి మల్టిపుల్ టైమ్స్ పుష్ చేసినా కూడా రెండు సైడ్లలో మనకి బయటికి ఫ్లూయిడ్ కనిపించట్లేదు అంటే రెండు సైడ్స్ ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్నాయని మీనింగ్ అనమాట సో ల్యాప్రోస్కోపీ ద్వారా ట్యూబ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది మనం తెలుసుకోవచ్చు సో దీనికోసం ఒకటి ల్యాప్రోస్కోపీ చేస్తాం ఇంకొకటి ఏ రీజన్స్ అంటే మనము స్కాన్లో చూసుకుంటున్నప్పుడు ఎండోమెట్రియల్ క్యావిటీలో రికరెంట్గా ఇన్ఫెక్షన్ కనిపించిన బాగా ఫ్లూయిడ్ కనిపిస్తున్న అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వీళ్ళకి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందా ట్యూబ్స్లో వాపు ఉందా ట్యూబ్ వాపు అనేది స్కాన్లో కనిపించదండి దానికి డయాగ్నోసిస్ ఓన్లీ ల్యాప్రోస్కోపీ అన్నమాట హిస్టోస్కోపీలో కూడా మనం అనుకున్నట్టు ట్యూబ్స్ చూడలేము సో రికరెంట్గా ఫ్లూయిడ్ వస్తోంది అంటే ఈ ట్యూబ్ ఇలా వాపు ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ వాపులో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ అంతా వచ్చేసి గర్భ సంచిలో కలెక్ట్ అవుతుంది ఆ కలెక్ట్ అయిన ఫ్లూయిడ్ మనకి స్కాన్లో తెలుస్తుంది సో ఆ రీజన్ ఏంటి కనుక్కోవడానికి ల్యాప్రోస్కోపీ చేసుకోవచ్చు హైడ్రోసాల్పింగ్స్ అంటారనమాట వాపుని అట్లా వాపు ఉంది అని మనకు కనిపిస్తే కనుక వెంటనే ట్యూబ్స్ని క్లిప్పింగ్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్ సో ఇలా ట్యూబ్ ఎండ్ ఈ ఎడ్జెస్ని ఇక్కడ ఇక్కడ క్లిప్ చేసేసామంటే ఈ ఫ్లూయిడ్ అనేది గర్భాశయంలోకి రాకుండా ఉంటుంది సో ఆ ఫ్లూయిడ్ వల్ల ఇంప్లాంటేషన్ జరగదు హార్మ్ఫుల్ ఫ్లూయిడ్ కాబట్టి ఎంబ్రియో సరిగా అతుకోదు సో దానివల్ల హైడ్రోసాల్పింగ్స్ మనం డిటెక్ట్ చేసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ట్యూబ్వెల్ క్లిప్పింగ్ చేసేసామంటే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ దట్ ఈస్ అగైన్ ఐవిఎఫ్ సో ఇలాంటి వాళ్ళల్లో కొంచెం ల్యాప్రోస్కోపీ అనేది సజెస్ట్ చేస్తాం అండ్ చాలా పెద్ద పెద్ద ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్న బాగా మనకి బయటికి సబ్సీరోజల్ కానీ టెన్ సెంటీమీటర్స్ ఫైబ్రాయిడ్స్ లేదా ఇంట్రామ్యూరల్ క్యావిటీని డిస్టర్బ్ చేస్తున్న ఫైబ్రాయిడ్స్ అట్లాంటివి ఉన్నా కూడా ల్యాబ్ ద్వారా మనము వాటిని రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు సో రఫ్గా అందరికీ ఐవిఎఫ్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి కానీ కన్సీవ్ అవ్వాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి కానీ ఎవ్ అందరికీ అవసరం లేదండి ఈ ఫాలోయింగ్ రీజన్స్ నేను కొన్ని రీజన్స్ చెప్పాను మీకు సో ఇలాంటి రీజన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కనుక హిస్టోస్కోపీ ల్యాప్రోస్కోపీ అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళకి చాలా బెనిఫిట్ ఇందులో ఉంటుంది సో దిస్ ఇస్ సంథింగ్ బ్రీఫ్ అబౌట్ హిస్టోస్కోపీ అండ్ ల్యాప్రోస్కోపీ థ్యాంక్